ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തരുന്ന ട്യൂളാണ് എങ്ങനെയാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകൾ റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ അതായത് നമ്മൾ മാക്സിമം ഒരു ഫോണ് രണ്ട് വർഷം എത്തി കൂടുതൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല നമ്മളുടെ ഫോണൊക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിൽക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് മറ്റുള്ളവർ വിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫോണിലുള്ള ഡാറ്റ മൂന്നാമത് ഒരാൾ റീസ് അത് റീസ് നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ ഡാറ്റയല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഡാറ്റ എല്ലാം എടുക്കാനുള്ള നിരവധി സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിലൂടെ നമ്മളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങളെല്ലാം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തടയുന്നതിലേക്കായി നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഫോൺ റീസെറ്റിംഗ് സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ഫോണിലുള്ള ഡാറ്റ എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൈയിലോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പക്ഷേ അതിലൂടെയൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇന്ന് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുണ്ട് അതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ വീണ്ടും റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും അതായത് അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും കാണാനൊക്കെ കഴിയും അപ്പം അത് തടയാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഫോൺ റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ നമ്മൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരുപയോഗം ചെയ്യൽ നമ്മൾക്ക് തടയാൻ കഴിയും അതിനായിട്ട് ആണ് ഈ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ എടുത്തത് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ ഫോൺ റീസെറ്റ് ചെയ്യാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് വഴികളാണ് ഞാൻ ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള ടിപ്സും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേരാണ് ഡിയോൺ ടെസ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ അമർത്തി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചെയ്തവർ വീണ്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തേണ്ടതല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങാം ഫ്രണ്ട്സ് ഓക്കെ അതിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്നും സെറ്റിംഗ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ടാബ് കിട്ടും സെറ്റിംഗ്സ് ആ മെനുവിൽ നിന്നും സെറ്റിംഗ്സ് എടുക്കുക സെറ്റിംഗ്സിൻ്റെ ഐക്കൺ ഇതാണ് ഒന്നുകിൽ മെനുവിൽ നിന്ന് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ മുകളിൽ നിന്നും താഴോട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെനു കിട്ടുന്നതാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ലെയർ ഇതാ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ സ്റ്റോറേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ബാക്കപ്പ് ആൻഡ് റീസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു മെനു കിട്ടും ബാക്കപ്പ് ആൻഡ് റീസെറ്റ് ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും അതായത് ഇതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കപ്പ് ആൻഡ് റീസെറ്റ് ഇത് ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഫോൺ റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെനു ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഈ കാണുന്ന സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ കാണുന്ന വിൻഡോ കിട്ടും ഇവിടെ നിന്നും ബാക്കപ്പ് മൈ ഡാറ്റ അത് നിലവിലുള്ള നമ്മളുടെ ഫയലുകളെല്ലാം ഒരു ബാക്കപ്പ് എടുത്ത് വെക്കാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് റീസ്റ്റോർ അതായത് ഈ ബാക്കപ്പ് എടുത്തു വെച്ച ഫയലുകളെല്ലാം റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ രണ്ട് മെനുവും അല്ല വേണ്ടത് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഫാക്ടറി ഡാറ്റ റീസെറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നിലവിലുള്ള ഫോണിലുള്ള എല്ലാ ഡാറ്റയും അതായത് കോൺടാക്ട്സ് ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് മ്യൂസിക്സ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ നമ്മളുടെ ഫോണിൽ സേവായി കിടക്കുന്ന എല്ലാ ഡാറ്റയും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റീസെറ്റ് ആയിട്ട് ഡിലീറ്റ് ആയി പോകുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവർ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ ഫോൺ ഹാങ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നിലവിലുള്ള ഈ വൺ ജി ബി മാത്രമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴെ ടു ജി ബി ഒക്കെ ഉള്ള റാമൊക്കെയുള്ള ഫോണുകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹാങ് ആയി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫോൺ ഹാങ് ആയ അവസ്ഥകളും നമ്മൾക്കിത് ഈ റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് മറികടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഫാക്ടറി ഡാറ്റ റീസെറ്റ് എന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾക്ക് ഈ മുകളിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന കാണാം നിങ്ങൾ ഈ ഫോൺ വിൽക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ബാക്കപ്പ് മൈ ഡാറ്റ എന്നുള്ളതും ഓട്ടോമാറ്റിക് റീസ്റ്റോർ എന്നുള്ള ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസുകളും ടിക്ക് അൺടിക്ക് ചെയ്യുക അതായത് ശരി അവിടെ കാണുന്ന ശരി കാണുന്ന സിമ്പിൾ എടുത്ത് കളയുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരാൾ റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഫോണ് പഴയ ഡാറ്റാസ് ഒന്നും അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കില്ല ഇത് രണ്ടും അൺടിക്ക് ചെയ്യാൻ മ
ഈ പാറ്റേൺ ഒക്കെ ഇട്ട് ലോക്കാക്കി വെക്കാൻ വെക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് മറന്നു പോയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒന്നും ഫോണൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാണ്ട് വരും അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വോളിയം അപ്പ് ബട്ടണും അതായത് വോളിയം ഒച്ച കൂട്ടുന്ന സൗണ്ട് കൂട്ടുന്ന ഈ മെനുവും അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള പവർ നമ്മൾ ഫോൺ ഓൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് ഓൺ ആക്കാനും സ്ക്രീൻ ഗാർഡ് സ്ക്രീൻ ലോക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പവർ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് ഫോൺ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റീസെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ റീസെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോൺ ആദ്യം ഓഫായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള മെനു ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതായത് ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരിക്കണം സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ പവർ ബട്ടൺ അതായത് നമ്മളുടെ ഫോൺ ഓൺ ആക്കുന്ന ബട്ടണും വോളിയം അപ്പ് അതായത് ഒച്ച സൗണ്ട് കൂട്ടുന്ന വോളിയം അപ്പ് ബട്ടണും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുക ചില ഫോണുകളിൽ ഇങ്ങനെ സെൻട്രൽ സ്വിച്ചിൽ ഒരു സെൻട്രലായിട്ടൊരു സ്വിച്ച് കാണും ഹോം ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കീ ഉള്ള ഫോണുകളാണ് എങ്കിൽ പവർ ബട്ടൺ പ്ലസ് ഹോ വോളിയം അപ്പ് ബട്ടൺ പ്ലസ് ഹോം ബട്ടൺ അതായത് ഈ മൂന്ന് കീയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ മൂന്ന് കീയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഈ മൂന്ന് കീയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് റീസെറ്റ് ബട്ടൺ മെനു ലഭിക്കുന്നതാണ് റീസെറ്റ് മെനു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ സിമ്പിളും ഇത്തരത്തിലുള്ള മെനുവും കൂടെ കിട്ടും ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾക്ക് റീസെറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് റീസെറ്റ് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള മെനുവാണ് നമ്മൾ കിട്ടുന്നത് അതായത് റീബൂട്ട് സിസ്റ്റം നൗ അതായത് ഫോൺ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള മെനുവാണിത് അതിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വൈപ്പ് ഡാറ്റ ബാർ ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൈപ്പ് ഡാറ്റ ബാർ റീസെറ്റ് എന്നുള്ള മെനു ഈ മെനുവിലോട്ട് താഴോട്ടേക്കുള്ള ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഈ വോളിയം അപ്പും ഡൗണും ആയിട്ടുള്ള ബട്ടൺസ് ആണ് അതായത് സൗണ്ട് കൂട്ടുന്ന ബട്ടൺസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ചലിപ്പിക്കാം ഈ ഓരോ മെനുവിലോട്ട് പോകാൻ കഴിയും അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ വൈഫ് ഡാറ്റ ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് എന്നുള്ള ഈ ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് പവർ ബട്ടൺ അതായത് ഒരു കീ നമുക്കിപ്പോൾ ആപ്പിളെ അപ്ഡേറ്റാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അത് അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അതായത് ഈ കാണുന്ന ബ്ലൂ ലൈ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് വെച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് പവർ ബട്ടൺ അതായത് ഫോൺ ഓൺ ആക്കുന്ന ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ളത് വൈപ്പ് ഡാറ്റ ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ആണ് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് ഫോൺ റീസെറ്റ് ആകുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ ലോക്ക് അടക്കം ലോക്ക് തുറക്കാൻ മറന്നുപോയവർ അതായത് കീ എന്ത് കീ ആണോ എന്ത് പിന്നാണോ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടത് എന്നുള്ളത് മറന്നുപോയി കഴിഞ്ഞവർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള മെനു ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫോൺ റീസെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഈ തരത്തിൽ റീസെറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത മെനുവിലോട്ട് കിട്ടുന്നത് യെസ് അതായത് ഇത്രയും കുറേ ലോ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് യെസ് ഡിലീറ്റ് ഓൾ യൂസർ ഡാറ്റ എന്നുള്ള മെനുവാണ് കിട്ടുന്നത് അത് അതും ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ് വോളിയം അപ്പും ഡൗണും കീ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ എസ് എന്നുള്ള സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെനുവിലോട്ട് എത്തുന്നത് അതിനുശേഷം വീണ്ടും പവർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഐക്കൺ വന്നിട്ട് അതായത് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നെയ്മോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്തരത്തിലോട്ട് അയക്കുമ്പോഴും അത് ഫോൺ റീസെറ്റ് ആകുന്നതാണ് അത് ഏകദേശം രണ്ട് മിനിറ്റോളം സമയമെടുക്കും രണ്ട് മിനിറ്റോളം സമയമെടുത്തിട്ട് ഫോൺ ഓഫായിട്ട് വീണ്ടും ഓൺ ആയി വരുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടിപ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ലഭിക്കുന്നതിനായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനലിൻ്റെ പേരാണ് ഡിയോൺ ടെസ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് ബ